எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஸ்ருதி நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்த பொண்ணு எனக்கு இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாகுது எங்கள் அப்பா ஒரு சின்ன கயிறு திருக்கிற ஃபேக்ட்ரி வச்சுருந்தார் ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த பொண்ணுன்னா எனக்கு ஒரு ஒம்பது வயசு இருக்கும் அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்து வீட்டில் இருந்த பையன் வந்து எங்கிட்ட ரொம்ப தப்பாக நடந்துக்கிட்டான் இப்போ எனக்கு ஒன்றும் புரியல நான் புரிஞ்சுக்கிற வயசு இல்லை அது இன்னொன்று என்னென்னா குட் டச் பேட் டச் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறதுங்க யாரும் இல்லை டெக்னாலஜி அவர் இம்ப்ரூவ் ஆகல ஆனால் என்னவோ நடந்திருக்குன்றது மட்டும் புரிஞ்சிச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து ஒரு நாள் வந்து எங்கள் அம்மா ஏதோ விஷயத்துக்காக என்ன எங்கள் அப்பா ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்பினப்போ எங்கள் அப்பா இன்னொரு பொண்ணோடு இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன் அதை எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டார் எனக்கு அது பெரிய மன வளர்ச்சலை கொடுத்துச்சு என்னால் அதை மறக்கவே முடியல அந்த சீனை ஏன் அந்த காட்சி என் மனசில் பயங்கரமாக பதிஞ்சிருச்சு அந்த நிமிஷத்துலேருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னை பிடிக்காமல் போயிடுச்சு எப்போ என்னை வீட்டில் பார்த்தாலும் என்னை அடிக்கிறது என் மேலே தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது என்னை உதாசீனப்படுத்துறது என்னை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறது இப்படியே காலம் உருண்டு ஓடிச்சு அதனால் நான் வீட்டில் இருக்கிற டைமை ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன் அப்பா இருக்கிற டைமில் நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி நான் என்னை பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ தான் எங்கள் அக்காவுக்கு கல்யாண பேச்சு அடிபட்டுச்சு பக்கத்து ஊரில் எங்கள் அக்காவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு அங்கே போயிட்டு வரத்துக்கு பர்மிஷன் கிடச்சிச்சு அதனால் நான் அடிக்கடி அக்கா வீட்டுக்கு போவேன் எனக்கு அங்கே போகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எங்கள் அப்பா கண்ணில் படாமல் அங்கே நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடிஞ்சிச்சு ஆனால் ஒரு நாள் அக்கா இல்லாத டைமில் மாமா எங்கிட்ட ரொம்ப தப்பாக நடந்துக்கிட்டாங்க அது என் மனசு ரொம்ப பார்த்துச்சிச்சு நம்ம வீட்டை விட்டுட்டு இங்கே வந்து இருந்ததுனால தானே இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு இனிமேல் அங்கே போகக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த விஷயத்த நான் யார்கிட்டையும் சொல்லலை எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு சொல்கிறதுக்கு தப்புன்றது புரிஞ்சிச்சு அப்போ அந்த வயசில் அக்கா கிட்ட சொல்ல பயமா இருந்துச்சு அவள் வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னு நினைச்சேன் அம்மா கிட்டையும் அப்பா கிட்டையும் சொல்ல பயமா இருந்துச்சு ஏன்னா எங்க அப்பா என்ன அடிப்பாரோம் நான் பயந்தேன் ஏற்கனவே எங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்காது அதனால ஆனா ஆம்பளைங்களை பத்தி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமே இல்லாம போயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்குன்னு கல்யாணம் ஆகிறப்ப என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஆம்பளைங்க கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் அப்புறம் நான் ரெகுலரா ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ்ல எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பேச்சு அடிபட்டுச்சு ஏன்னா ஒருத்தரை பார்த்து கல்யாணமும் பண்ணி வச்சாங்க நான் பண்ண பெரிய தப்பு என்னன்னா அவர்கிட்ட முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை வந்து அவர்கிட்ட நான் உண்மையாக சொன்னது தான் அவருக்கு உண்மையிலே எனக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு சாதாரணமாக குடிப்பழக்கம் பொம்பளைங்களை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாதது இதெல்லாம் எனக்கு அப்புறம் தெரிய வந்துச்சு அதனால டெய்லி அடிதடி சண்டை வீட்டில் என்னை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறது என்ன அசிங்க அசிங்கமாக பேசுறது எனக்கு இருக்க முடியல அந்த வீட்டில் அதனால் நான் அடிக்கடி எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தேன் ஒரு விஷயத்த நான் வந்து சரியாக முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஆகிட்டாங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அதுக்காகவே நான் கொஞ்ச நாள் அவர் கூட வாழ்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப அடிதடி ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறது என்ன அப்படிலாம் ஆனால் நான் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு எங்கள் அம்மாவோட வந்து இருந்துட்டேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு அம்மா கூட இருந்தது சமாதானமாக போச்சு வாழ்க்கை ஆனால் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்ற முடிவுக்கு நான் வந்தேன் எனக்குன்னு ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய ஊருக்கு நான் ஒரு வேலை தேடி போகிறதா முடிவு பண்ணேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேலை மெஸ் நடத்துறது தான் சமைக்கிறது சரி சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன மெஸ் ஆரம்பித்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய ஊரில் அம்மா சொன்னாங்க பசங்க எங்கிட்ட இருக்கட்டும் நீ போய் உன் மெஸ் அவன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பசங்களை அம்மா கிட்டே விட்டுட்டு நான் போய் மெஸ் ஓப்பன் பண்ணி நடத்திட்டு இருந்தேன் சுமாரான சம்பளம் வந்துச்சு வியாபாரம் நடந்துச்சு சுமாராக சம்பாதிக்க முடிஞ்சிச்சு என்னால் என்ன நான் பார்த்துக்க முடிஞ்சிச்சு அப்போ ரெகுலராக ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அன்பாக நல்லபடியாக பேசினார் எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் சரி இன்னொரு தடவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்னான்னு தோணுச்சு ஆனால் ஒரு க ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் தான் அந்த முடிவுக்கு நான் வந்தேன் உண்மையிலே வந்து எனக்கு இது இதுக்காக நான் என்னோடய சந்தோஷத் சந்தோஷத்துக்கான முடிவு இது நான் நினைக்கல அப்போ இதை பற்றி எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசினப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு கல்யாணம்னு முடிவு பண்ணிட்டினா இந்த வீட்டை விட்டு போயிடு இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இரு ஆனால் இந்த வீட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லி நானும்
என்கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணுங்களோட எப்படி இருந்தேன் என்ன அந்த பொண்ணுங்களை பத்தி வர்ணிக்கிறதும் அதை நான் கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதுமாவே வாழ்க்கை ஓடுச்சு அது பெரிய டார்ச்சராக இருந்துச்சு எனக்கு அதுல இருந்து எப்படி என்ன விடுவிச்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சேடு ஸ்டட்டம் கம்பல் பண்ணி கண்ட அசிங்கத்தையும் என்னை கேட்க வைப்பாரு அது எனக்கு ரொம்ப அருவறுப்பா இருந்துச்சு இதனால நான் ரொம்ப சிக்காக ஆரம்பிச்சு ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் போக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு நைட்டு நான் தூக்கம் வராது அவரை பார்த்தாலே பயமா இருக்கும் எனக்கு டிப்ரெஷன் நட்டம் ஆயிடுச்சு சரி டாக்டரை போய் பார்த்தேன் டாக்டருங்க என் விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸும் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸும் எழுதி கொடுத்தாங்க டெய்லி சாப்பிடுவேன் மருந்து ஆனால் தூக்கம் வராது ஆனாலும் சந்தோஷமா இருக்காது மனசு இனிஷியலாக கொஞ்சம் மருந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுச்சு தூக்கம் தூங்கிடுவேன் பத்து மணிக்கு தூங்கிடுவேன் காலையில் நாலு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு பட் நாளாக நாளாக இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த விஷயத்தை என்னால் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டு பிரிஞ்சு நானும் என் பையனும் தனி வீடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பல தடவை நான் யோசிச்சிருக்கேன் சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு இந்த குழந்தைய எங்கே விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் பையன் நான் எங்கே கொண்டு போய் விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏற்கனவே அம்மா கிட்ட ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் இருக்கிறாங்க முதல் கல்யாணத்தின் மூலமா இந்த குழந்தையும் கொண்டு போய் எங்க விட முடியாது அவங்களுக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு அது அசிங்கமாவும் பட்டுச்சு அதுக்காக இந்த குழந்தைக்காக நான் கட்டாயம் உயிரோட இருக்கணும்ன்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டேன் ஆனா டாக்டருங்களை போய் பாக்குறப்ப எல்லா டாக்டரும் பல டாக்டருங்களை பல சைக்கியாட்ரிஸ்ட பார்த்தேன் பல டாக்டர்ஸ் அப்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட பார்த்தப்ப எல்லாரும் கொடுத்த மெடிசன் வந்துட்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸும் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸும் தான் பதினாலு வருஷமா நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இதுக்கு பத்து மணிக்கு எல்லாரும் போலையும் படுக்க போவேன் பெட்டுக்கு பட் காலையில் நாலு மணி வரலும் முழிச்சிருப்பேன் மருந்து சாப்பிட்டோம் பத்து மணிக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பைக்கு போவோம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு நாலஞ்சு பைக்கு போவோம் அப்புறம் எந்த வெஹிக்கல்ஸுமே ரோட்டில் போவாது நாய் கத்துற சத்தம் மட்டும்தான் கேட்கும் நான் ஜெனல் வழியாக இருட்டான வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பேன் நாலு மணி வரலும் நாலு மணிக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் தூங்கினா ஆறு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பதினாலு வருஷமா மருந்து சாப்பிட்டு ரெண்டே மணி நேரம் தான் நான் தூங்கியிருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு என் மெஸ் வேலையை பார்த்தேன்னா கண்டினியூஸாக ஒர்க் இருக்கும் எனக்கு உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஆனால் தூக்கம் வராது ஒரு ஸ்டேஜில் டாக்டருங்க கொடுத்துற மருந்தையும் சாப்பிடாமல் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் எல்லாரும் சொன்னாங்க கவுன்சிலிங் போங்க கவுன்சிலிங்கும் போனேன் பட் எந்த எஃபெக்டும் எனக்கு இல்லை இப்போ ஒரு நாள் நான் யோசித்தேன் எத்தனை நாள் இப்படியே தூங்காமல் இருக்கிறது பதினாலு வருஷமா தூங்க மாட்டேன்றோமே எனக்கு தூங்கணும் போல ஆசையாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோன்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு சாதாரண வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு எனக்கு எல்லாரும் போல சாப்பிட்டு எல்லாரும் போல தூங்கி எழுந்திருச்சு புள்ளியோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு ரொம்ப பணம் சம்பாதிக்கணும் பெரிய பெரிய ஆளா வரணும் பெரிய கார்ல போகணும் அந்த மாதிரி ஆசை எல்லாம் எனக்கு இல்ல சாதாரண வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு எனக்கு கில்ட்டி கான்சியஸ் இல்லாம இருக்கணும் போல இருந்துச்சு எனக்கு சரி நம்ம ஊர்ல டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஃபாரின் கவுன்சிலர்ஸை அப்ரோச் பண்ணால் என்ன அவங்க எப்படி கவுன்சில் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கவுன்சிலிங் வெப்சைட் போய் நான் தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ ரேப்பிட் கவுன்சிலிங் சொல்லிட்டு பிரதர் ஸ்டான்லின்னு ஒருத்தர் பண்ணுறது சும்மா எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப அதையும் பார்த்தேன் ஸோ ரேப்பிட் கவுன்சிலிங்னு இருக்கிற பேர் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் தான் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் டிசம்பர் டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோன் பண்ணேன் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணேன் அவருக்கு ஃபோனை உடனே எடுத்துட்டார் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரிங்லேயே எடுத்தார் எடுத்துகிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி உங்கள் கூட பேசணும் என் பேர் ஸ்ருதி அப்படின்னு சொன்னோன்னா பேசுங்க மேடம் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொன்னேன் நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசணுன்னே நான் நினச்சேன் அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் நேரில் வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லுவார்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை நான் சிக்ஸோ சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டின் ஆரம்பிச்சது நான் செவன் வரலும் பேசியிருப்பேன் நினைக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நான் பேசியிருக்கேன் அவர்கிட்ட அவர் ஒன்றும் பொறுமையாக கேட்டார் நான் பேசினது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நீ கண்ணை மூடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு தெரப்பி பண்ணார் ஃபோனில் ஆன் ஃபோன்லேயே பண்ணார் அவர் என்னை வாங்க உங்களை பார்க்கணும் உங்களை பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை நான் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் கொஞ்சம் அழுவவும் செஞ்சேன்னா எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டார் அவர்
சொன்னார் யூ ஆஸ்க் ஃபார் இட் மேடம் அப்படின்னாரு எப்போதுமே நீங்களாக கேட்டு வாங்கிக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு சிட்டிங் தெரப்பிலே ஐ வாஸ் ஆல் ரைட் இப்போ நான் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸோ இல்லை ஸ்லீப்பிங் பில்ஸோ எதுவுமே எடுத்துக்கிறது கிடையாது எஸ் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் கில்ட்டி ஒரு காலத்தில் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண குற்ற உணர்ச்சியோடு தான் வாழ்ந்தேன் என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடாத பல விஷயங்கள் நடந்திருக்குது பட் இப்போ நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் அவர்கிட்ட போயிட்டு வந்ததுலேருந்து என்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியுது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ முடியுது என்னால் எதெல்லாம் நான் வந்து வெளியில் சொல்ல பயந்தனோ 